धन्यवाद कृपया कृपया आप राजमान हो जाइए अर्चन जी आजकल तो मोबाइल टीवी पता नहीं क्या क्या आ चुका है आप सब जानते ही हैं एक टाइम होता था सिर्फ रेडियो होता था और रेडियो पे क्रिकेट मैच सुनने का मजा ही अलग होता था आजकल तो प्लेयर को टीवी पे दिखा देते ना तो पता होता कि प्लेयर दिखने में कैसा है लेकिन रेडियो के कमेंटेटर उसकी एक एक डिटेल बताते थे वेस्ट इंडीज के गेंदबाज कटनी वॉल्स छह फिट छह इंच के लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी चौड़ी छाती लंबे पैर उनका सामना करेंगे भारत के पांच फिट पांच इंच के सुनील गावस्कर ये बंदा ना पूरी डील डॉल बताता था लगता ही नहीं था क्रिकेट का मैच है ऐसा लगता था कुश्ती का मैच होने वाला है ना सुनने वाले भी सोच रहे होते थे कि रन भले दो कम बन जाए गावस्कर को कुछ नहीं होना चाहिए माहौल ऐसा बनाते थे उस समय जो रेडियो के अनाउंसर होते थे ना वो बिना किसी भूमिका के जो बोलना होता था डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते थे एक सौ दो पर आकाशवाणी के जलंधर के से आपका स्वागत करते हैं अब आप किशोरी लाल जी से समाचार सुनेंगे किशोरी लाल भी सीधी मुद्दे की बात पे आते हेलो हाई भी नहीं करते थे भारत के प्रधानमंत्री ने किसी भी देश का नाम नहीं लेते हुए चेतावनी दी है अगर पड़ोसी मुल्क अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आया तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे वो आवाज कितनी भी उठा ले इनका सेम ही रहता था मीटर ये समाचार के अलावा जो गाने के प्रोग्राम होते थे उस समय के अनाउंसर भी इतना सिंपल बोलते थे ना इस गाने की फरमाइश हमें भेजिए जिला झुंझुनू के गांव ऊंचागढ़ से चुन्नू मुन्नू सोनू मोनू टिंकू पिंकू उनके दादा घनश्याम दास और दादी सरिता देवी ने चुन्नू मुन्नू को टेंशन हो जाती थी कि इतनी डिटेलिंग बता रहा है कहीं हमारा रिजल्ट ना बता दे ये <laughs> पहले के टाइम पे ना प्रेमिका के घर चिट्ठी भेजने में डर लगता था कि अगर चिट्ठी लड़की के भाई या बाप के हाथ लग गई तो लड़के का डाक घर टूट सकता है डर होता था ना इसलिए वो रेडियो के जरिए अपने दिल का हाल बताया करते थे अनाउंसर उनकी चिट्ठी पढ़ते थे आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चिट्ठी पत्री पहली चिट्ठी आई है कानपुर से कल्लू नीरज की ये अपनी प्रेमिका रेखा जी को एक गाना सुनाना चाहते हैं आजकल रेडियो पे ऐड आते हैं ना घर खरीदने के लिए पचास लाख में आपको कहा बढ़िया प्रॉपर्टी मिल सकती है ये बताएंगे हमारे आज लेकिन पुराने टाइम पे रेडियो पे ऐड भी ऐसे आते थे अरे अरे कमला बहन कहां से आ रही हो अरे बिमला बहन मैं तो सरकार के परिवार नियोजन कैब में गई थी सरकार ने कहा है बच्चे दो ही अच्छे अरे बहन सरकार तो कह रही है लेकिन ये कहा मानते हैं अच्छा रेडियो का नाम लेते ही सबसे पहले जिस अनाउंसर का नाम ध्यान में आता है ना वो हमारे अमीन सयानी साहब उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए अच्छा साल 2000 में जब रेडियो के प्राइवेट स्टेशन आए ना तो रेडियो अनाउंसर जो थे वो रेडियो जॉकीज हो गए और तब से आज तक इन आरजेस का यूथ में बहुत ज्यादा क्रेज है अच्छा इन आरजेस की आवाज को सुनना हो ना तो आपको अलग अलग चैनल ट्यून करने पड़ते हैं लेकिन आज हमने कुछ ऐसा किया है कि सारे आर को एक ही चैनल पर ट्यून किया है वो है सोनी चैनल अच्छा तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको बुलाते हैं प्लीज वेलकम आर अनुराग पांडे आर जे अनमोल आर जे आरजे मिर्ची जीतू राज और आरजे मलिश्का ये कौन है बच्चे उठाने वाला कौन <laughs> अरे आरजे जीतू राज इनकी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका जीतू राज जी वेलकम जोरदार तालियां हो जाए हमारे सुपरस्टार आरजे के लिए अर्ज किया है इरशाद बोले इरशाद 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 कपिल पाजी का खुद का बोल बाला है निराला कपिल पाजी का खुद का बोल बाला है निराला पर आज हिम्मत देखो इन्होंने पूरी रेडियो इंडस्ट्री को बुला डाला सारी इंडिया की हसीनाएं हंस हंस के लेना चाहती हैं इनकी पप्पी हम सारे ही रेडियो वाले दे दे क्या जादू की झप्पी मेरे साथियों <laughs> <laughs> ताली हो जाए आप सब से ना एक एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं बस एक अब तक आप सब सुनते थे हमें अपने माँ बाप की कसम खाओ देखने के बाद सुनना मत छोड़ना <laughs> 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 अच्छा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पहले एक बात बताइए आज आप रेडियो से निकल के टीवी पे आए हैं कितना खुला खुला महसूस कर रहे हैं आप <laughs> आपने से कई लोग होंगे जो जीतूराज को सुनते हुए बड़े हुए होंगे एंड आज शायद अपने 25 तीस साल के करियर में पहली बार पूरी तरह से कैमरा के आगे खड़ा हुआ क्या बात है बहुत बड़ी आपका जादू पूरी तरह से खड़े हैं आप कैमरा के सामने हम कैमरा कहाँ डालें जो आपका चेहरा दिखे हमें 
तक हम इतना भी नहीं देख पाए आप ले आए ये इतना भी नहीं पता था भाई एक बात बताइए जो आप हमेशा आपका फेस आज तक किसी ने देखा ये कोई स्ट्रेटजी है आपने उधार ले रखा किसी से बहुत ज्यादा ये एक बहुत बड़ा प्लान है जिसको रिवील करने का समय अभी आया नहीं है तो फिलहाल चूंकि रेडियो यानी आवाज है इसलिए अभी भी जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ आवाज ही है ये जीतूराज है या नहीं यू डोंट नो शायद किसी और को उठाकर भेज दिया ऐसा क्या किया आपने क्या मुंह दिखाने लायक नहीं <laughs> ये जो कपड़ा आपके होटो को टच करता तो ये आपका पानी नहीं चूस जाता होटो वाला जो होट सूखते नहीं आपके कुछ आदतें हो गई है तो वो लग जाता है आप खाली फेस पे ही लगाते हैं मास्क जी तो ऐसे कितने लोग हैं कि जो जानते हैं कि आप जीतो राज आपका चेहरा उन्होंने देखा है आपकी फैमिली के अलावा कुछ ही लोग होंगे बिसाइड्स हाँ ये हमारे वालों ने देखा ही है अच्छा कि उसको कोई फायदा नहीं कोई फायदा नहीं तो मैं इसलिए बता देता हूँ आपको हाँ। क्योंकि मैं और जीतू राज हम लोग एक ही रेडियो स्टेशन पे काम करते थे अच्छा तो ऑब्वियसली मैंने इनको देखा हुआ है हाँ। लेकिन सड़क पर अगर मुझे मिल जाए और मैं इनको हाय जीतू राज बोल दूँ तो ये मुझे पहचानने से इनकार कर दूँ हाँ ये भी है बिकॉज वो दूसरा जीतू राज हो सकता है ये वाला नहीं कौन सा वाला है हमें पता नहीं है मैं हमेशा इस बात से डरा हुआ रहता हूँ की जो आवाज लगा रहा है वो दोस्त ही है या कोई और है क्योंकि ऑफिस में एंड अनमोल जैसे लोग जो हमको जानते हैं पर्सनली वो किसी और नाम से बुलाते सो नो बड़ी कॉल्स भी जीतू जीतू राज करके कोई बुलाता नहीं है मेरे को क्या बुलाते हैं कुछ और नाम है अलग अलग नाम है हाँ। वो अंदर की बात है और बहुत मिस्ट्री है भैया बहुत और, और एक वजह और है शक्ल ना दिखाने की खास तौर से रेडियो के लोगों को क्या? मुझे याद है एक बहुत बड़ा फैन था मेरा जो भी रेडियो में तो दिखता है नहीं कुछ नहीं दिखता वो पांच साल से सुन रहा था मुझे जब उसने मुझे देखा पांच मिनट देखता रहा और फिर ये बोला भाई बस ये बता ये आवाज तुझ में से निकल रही थी इसलिए बच के रहते हैं हम थोड़ा जीतु जी मुंह तो आप किसी को दिखाते नहीं तो आधार कार्ड पे आपकी फोटो के अंगूठा लगाया आपको रेडियो में होना चाहिए कपूर पाजी वैसे ही सवाल पूछते हैं आड़े टेढ़े जैसे रेडियो वाले पूछते हैं हमारे मन में से बोले सवाल आते रहते हैं आधार कार्ड वालों को भी पता होगा ये मैंने अभी हिसाब लगाया आधार कार्ड वालों को मेरा सही नाम भी पता है मैं अपने दर्शकों को बता दूँ की आकाशवाणी द्वारा जब एफ लॉन्च किया गया था तो जीतू देश के पहले आरजे बने और ये देश के पहले आरजे हैं जिन्हें इंडिया में बेस्ट आरजे के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला है और कुछ हफ्ते पहले इन्हें थ्री गोल्डन माइक अवार्ड्स भी जीते हैं और और मजे की बात यह है कि ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने ही हमें दी है पर ये हमारे लिए फख्र की बात है हम हम बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज इतने टैलेंटेड हिंदुस्तान के सुपरस्टार स्टार जो हैं वो आज हमारे शो की शोभा बढ़ा रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है आइए प्लीज थैंक यू थैंक यू नावेद भाई के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ इनको मैंने पर्सनली बहुत बार बोला है बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बोला है मैं एक किरदार करता था राजेश रोड़ा वो जो किरदार जो बेटे मेरे को आपकी वो मुझे लगा के जो आता है वो मैंने पहली बार नावेद भाई की आवाज़ सुनी थी अच्छा और मुझे इतना पसंद आया वो इतना मैं लगातार वो प्रैंक सुनता रहा मेरे दिमाग में वो इतना बैठ गया मुझे था कि यार फिर एक दिन कहीं मैंने वो बाथरूम पिंक वो देखा पिंक कलर का मैंने ऐसे खरीद लिया एक टोपा लगाया तो वो करेक्टर पहले दिन इतना छा गया वो टीवी पे ये क्रेडिट आपको जाता है भाई आपको वो एक बार करके दिखाइए ना प्लीज अक्सर होता है जब किसी के रिश्ते की बात हो तो मैंने एक लड़के को फोन किया था कि हमने आपका प्रोफाइल देखा है मैट्री मॉल साइट पे मेरी लड़की है आपका फोटो देखा तो जनरली क्या होता है फोन जब करते हैं जब लड़का पसंद आ जाए तो मैंने कहा बेटा मैं दे रहा आपका बड़ा फोटो देगा बराबर मैंने आपका फोटो देखा बेटा आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए मैं तो कह रहा हूँ पहले मेरे को लगा मेरे को पसंद नहीं आ रहा शायद मैंने अपनी वाइफ को दिखाया कहते फिट हो ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया <laughs> ये है ही इस लायक तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया <laughs> तो ये यहाँ से डेवलप हुआ था एंड आई एम सो हैप्पी कि कपिल भाई ने उसको वहां पहुंचा दिया तो, तो ये ये कपिल भाई के लिए भाई ये, ये जन्मदाता उसके आप हैं <laughs> मलिश्का से हम पहले बहुत बार मुलाकात कर चुके अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए मेरा इंटरव्यू भी लिया था बड़ा अच्छा बोलती है ये मलिश्का घर से ऑडियंस लाई है सीरियसली मेरी टीम है रेडियो वालों की हैं हैं तो फिर तभी मैं कहूँ इतनी सारी लेडीज एक ही साथ अरे ये सारी मेरी टीम है कि नहीं हेलो बोलो 
शर्मा जी रेडियो वालों का बहुत दूर दूर तक मैंने कुछ कहा है देवी मैं तो तो यही बोल रहा हूँ मैं आपकी तारीफ ही कर रहा था कि मनीष का इतना अच्छा बोलती हैं जब मैं इनसे मिला तब मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा भी बोलती हैं आप सब जानते हैं मलिश्का को मॉर्निंग नंबर वन विद मलिश्का में सुनते हैं ये मॉर्निंग का सबसे लंबा चलने वाला शो है गुड मॉर्निंग मुंबई करके जब ये उठाती है सारी मुंबई उठ जाती है बीस साल से ज्यादा हो गए इनको इस फील्ड में आपको क्या लगता है और कितने साल काम करना पड़ेगा कि आपकी पेंशन लग जाए मैं आपको बता दूं कपिल लेकिन रेडियो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर बहुत सारे लोग जो छूट भी चुके हैं वो बोलते हैं कि वापस आना है बड़ा कूल माहौल होता है रेडियो बड़ा बहुत अमेजिंग अमेजिंग ऐसे नहीं बिल्कुल आपके शो की तरह कि क्या होगा पता नहीं है फिर भी पता है कि क्या होगा अच्छा मॉर्निंग शो वालों को ये भी बड़ी दिक्कत होगी ना कभी बर्थडे जैसे साल में सबका एक बार तो आता ही है कोई कैसा भी हो तो रात को कभी ज्यादा हो गई हो हैंग ओवर में शो करना पड़ा गुड मॉर्निंग मुंबई और अंदर मलिश्का ऐसे कर रही होगी हो कभी हुआ बहुत बार आप तो आज भी हैंग ओवर में लग रहे हैं पांडे जी की माई कौन किया गाली गलौज कर दी बाई मिस्टेक इट इज ओवर करियर का एंड सोचो हमने कभी गालियाँ दी ही नहीं इतना लंबा करियर चल रहा है एक अंदर की बात है जो शायद जो रेडियो की सारी बातें अंदर की कपिल ये बात खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने रेडियो स्टूडियो अंदर से नहीं देखा है कि सब लाइव एज इन लाइव होता है बट कुछ सेकंड्स होते हैं अगर आरजे बहुत इंटेलिजेंट हो रेडियो पर शो करने वाला तो कुछ सेकंड्स होते हैं अगर मुंह से कुछ बकवास निकल भी गया और वो बटन अगर सही समय पर दबा किल बटन किल बटन बोलते हैं उसको तो वो गलती रेडियो की बाहर नहीं जाएगी बट ये बहुत कठिन काम है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग्स अच्छा क्या होता है किसी ने किसी ने हम आई वाज वोट मैंने तो नहीं दबाया आप हमारा स्टूडियो से हटाई दिया गया अब तो वो अच्छा हटाया दिया पर आपको पता है जब से आपने गुड मॉर्निंग मुंबई करके लोगों को उठाना शुरू किया ना जब तक आप नहीं करती थी शो उसके पहले अर्चना जी ने एक मुर्गा हायर किया था तो ये सहारनपुर से लाई थी पहले वो गदा था चार क्लास पढ़ के मुर्गा बन गया वो तो वो <laughs> वो वो इनको बांग दे के उठाने आता था बड़ा बड़ा प्यारा मुर्गा था बड़ा ही डाउन टू अर्थ वो पहले किचन में जाता था इनके देखता था सब्जियां बनी हुई हैं देखता था बनी हुई फिर इनको बांग देता था <laughs> तो मैं एक दिन इनके घर गया मैंने पूछा कि ऐसे किचन में क्यों जाते हो कहता जी मेरे बाप दादा हम लोग पुश्तैनी काम करते आ रहे हैं तो दादाजी और पिताजी दोनों बांग देने आए थे आज तक पता नहीं चला था कहा तो जिस दिन आपका शो आया ना जैसे आपने मुंबई को उठाया उसी रात इन्होंने मुर्गा उठा लिया वो तो मतलब मत रो मुर्गे जब पांडे जी को आप देखो ना इतना भोला भाला चेहरा तो इनकी लेकिन अगर आप आवाज सुनो बड़ी लगता नहीं कि इतनी बेहतरीन दमदार आवाज इनकी होगी नॉर्मली ऐसी आवाज लड़के के बाप की होती है लड़कों की इनकी खुद की है भाई आपको कभी किसी ने हल्के में लिया है मतलब आपने आपने कभी किसी को प्रपोज किया हो तो उस लड़की ने कहा हो कि इतनी भारी आवाज मैं तो दब जाऊंगी भाई मैं ऐसा हुआ कभी पंडित जी आपके साथ नहीं मैं साधारण इंसान जब जिंदगी में मिलती है तो दिखता एकदम कैसे दिखता हूँ तो ए, ये वो मैंने कहा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बड़ा बेस यार हाँ भाई इतना ही बोलना पड़ता है बस ए, जी आपने बिल्कुल सही कहा जी क्या प्रॉब्लम थी अच्छा अपना स्केल होता है आप जहाँ पे सेट कर लो है ना जैसे मेरे को आदत है इतने लोग बैठे हुए अच्छा ये आपको पता है ये स्केल होता है नहीं नॉर्मल कभी कभी मैं एक दो बार कभी सी हीरोन को बहुत पसंद आता है उसको तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका क्या है तो मुझे लगता है कि बेस वाली आवाज़ अच्छी लगती है लोगों को उसके रीजन है उसके पीछे जी जब क्राउड बहुत होता तो आप हाई पीछे बात करते हो और कैसे यार कपिल दूबरे बैठे ना लेकिन पर्सनल जिंदगी में मेरी बहुत बेस में आवाज़ है लेकिन इतनी बेस है कि वो वाइब्रेशन होता है तो अपन क्या चल रहा है ये मेरा व्यक्ति नीचे ऐसे से होता है कुर्सी है ना बच्चन साहब को बड़े पर्दे पे देखे हैं थिएटर में तो जिस कुर्सी पे आप बैठे होते वो थोड़ी नीचे गर गर करती रजा मुराद साहब भी हमारे शहर की कुछ औरतें आपके गांव की तरफ आई हुई है तो होता ना अनुराग भाई का प्रोग्राम जो है पिक्चर पांडे आप सब सुनते हैं बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम है ये मोहल्ले की आंटियों से भी ज्यादा तेज ना गॉसिप सुना देते हैं फिल्म वालों की आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से पांडे जी सोर्स बहुत मेरा नेटवर्किंग बहुत अच्छी है तो नेटवर्क इज नेटवर्क तो अपन ने वही कमाया सिर्फ नेटवर्किंग के जरिए आप जैसे दोस्त हैं सब इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं भाई ऐसा हो गया है क्या बात कर रहा है क्या प्रूफ है भाई ये प्रूफ है बस वो ऑनर बोल देते हैं अरे उधर नेटवर्क को पंजाब में चुगली कहते हैं <laughs> 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 आओ बहन चुगली करें
ऐसे पता है जब कोई फिल्म स्टार ये भूल जाता है ना मैंने अपनी वाइफ को दूसरी एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया था तो वो अनु कपूर साहब को फोन करते हैं वो फिर बताते हैं ओ जी आप कांस में गए थे वहां पे आपने घुटनों के बल ये दिया था कभी किसी ने आपसे ट्रिविया लेने के लिए फोन किया कभी कभी बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे उनकी पुरानी फिल्म नहीं मिलती है मैंने आज तक तकरीबन नौ साढ़े फिल्में देखी है बाप रे हाँ और मुझे मुझे वहाँ याद रहता है मतलब अच्छा जी वही घर में मार इसी बात पर पड़ती थी कि तुमको याद रहता है कि बच्चे ने कौन सा शर्ट किस हीरोइन के साथ कब पहना था और ये गाना कब गाया था ये याद नहीं रहता है कि इसका मैथ क्या करने का अब नहीं आते तो नहीं आते घर वाले डांटते थे इस बात बहुत जमके बहुत जमके मेरे फादर डॉक्टर हैं और खानदान प्रतिष्ठा क्या कर रहे हैं आप ये ऑर्केस्ट्रा जाके वो बीच में ड्रम बांध के नाचेंगे आप मैंने हाँ हाँ करता था जब आपको पहली बड़ी सैलरी मिली तो आपने पिताजी के सामने नोट गिने ये देखो है अरे मजाक मत करो यार अभी बता दो आठ साल पहले हुआ अच्छा एक बार शो होस्ट कर रहा था बहुत बड़ा शो सोनू निगम साहब सुनी थी बहुत बड़ा शो हिंदुस्तान का पापा मम्मी आए हुए थे तो मैंने कहा पापा शो देखते हैं देखा मैंने कहा पापा कैसा लगा शो अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है और सोनू ने बहुत अच्छा कराया और सुनी थी कमाल थी तुम भी कुछ किया करो हम कलाकारों के साथ यही प्रॉब्लम है बहुत बड़ी पूरी दुनिया है। जीत सकते हैं हाँ। मम्मी पापा का दिल जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है मतलब खून वून निकालना <laughs> अरे पता नहीं क्यों लगता है मलिश्का आर्जन होती गुंडी होती है कहीं ना <laughs> हाँ ऐसा लगता है हफ्ता अनमोल आपकी बॉडी बॉडी बड़ी अच्छी जिम में जाते रहते हैं पर्दे के पीछे क्यों काम करते हैं पर्दे के आगे कभी आपका मन नहीं किया अपने आप को कपिल शर्मा शो के लिए बचा के रखा हुआ था क्या बात है आजकल भाई छाया हुआ है पूरा हाँ। सोशल मीडिया में छाया हुआ है क्या बात है कपिल आपने उनसे ये पूछना चाहिए कि सारे हिंदुस्तान के में सबसे लकी आरजे ये है पूछे क्यों कैसे हर आरजे जो होता है वो कभी ना कभी किसी फिल्म स्टार के साथ मेरे को डेट पर जाने को मिल जाए ओ। किसी फिल्म स्टार के साथ हो ना हो मेरी शादी हो जाए यार इसको बता रहे हो हर हफ्ते सोचता है एक ही आरजे होगा पूरी दुनिया में जिसका ये सपना हकीकत में तब्दील हो गया आप जानते हैं ये ये शख्स जो यहाँ बैठे हैं ये किसके शोहर हैं जोर से बोलो भैया आई थिंक सैंड अप एंड बाव अमृता थैंक यू सो मच अमृता राव थैंक यू सो मच रेडियो इस फील्ड की इज्जत को आसमां पर पहुंचाने के लिए एंड थैंक यू अनमोल अब तो ऐसा कह रहे हैं जैसे शादी से पहले जेल में थे ये पर ऐसे मतलब उन्होंने देखिए प्यार मोहब्बत हो जाता है पर उसके लिए मुंह मुंह भी तो दिखाना पड़ता है ना जीतू भाई अगर आप किसी को मुंह ही ना दिखाएं और आप एक्सपेक्ट करें कि मेरी भी किसी एक्ट्रेस शादी हो बिना मुंह दिखाए इतने साल रेडियो पर हूं यानी भी और कम से कम पचास साल तो मेरे पेंशन का कोई बंदोबस्त नहीं बहुत बढ़िया जब जब मुंह दिखाने लगूंगा उसके बाद कुछ और पचास साल काम करूंगा तो अगले पचास साल चलती रहेगी बहुत बढ़िया भगवान करे आप इतने साल रेडियो करते रहे इतने साल सारी दुनिया चली जाए अकेले करते रहो आप बहुत देखिए रेडियो में इतने साल हो गए सभी काम करते हैं लेकिन एक बात तो माना पड़ेगा हमारा तो एक ही है गुरु वो है हमारे चाचा जिन्हें हम बड़े प्यार से बोलते हैं जी हाँ भाई और बहनों बिना का गीत बाला में आप सभी का स्वागत है जी हाँ अगले पायदान पर है सिलसिला फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर अमिताभ बच्चन ने शिवहरी का म्यूजिक यश चोपड़ा की फिल्म का ये गाना सिर्फ आपके लिए भाई और बहनों हम हैं अमीन सयानी क्या बात है क्या बात है पंडित जी नंद भाई आप सबको जब मुर्गा बनाते हो किसी ने कभी गुस्सा नहीं किया कि आज मंगलवार है आपने मुझे मुर्गा बना दिया मतलब ऐसे मैंने सुना सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं करते आप मम्मी अपनी मम्मी को भी प्रैंक करते थे आप कभी सब्जी वाले की आवाज़ निकाल कर कभी कुछ शुरुआत वहीं से हुई थी पहले तो मैं ये बता दूँ मुर्गा जो है ना वो आप इस बात से अंदाजा लगाइए मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ आपके चक्कर में कितनी गालियाँ सुनी है मैंने तो किसी ने मुझे कहा था कि यार एक बाद साहब हैं उनका मुर्गा बना दो तो मैंने कहा ठीक है उनके बारे में बताओ कहने लगा मेरे चाचा हैं मैंने क्या करते हैं कह रहा गाली देते हैं मैंने इसके अलावा बता कह रहा नहीं वो बिजनेस करते हैं और उसने कहा कि इन्होंने ना मोबाइल अपना मोबाइल फ़ोन जो है ना उसका बिल देर से जमा किया था अब इस बात पे कुछ कर दो तो मैंने फ़ोन किया मैंने ऐसे ही बोला सर वेरी गुड इवनिंग आपके मोबाइल कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ आपने मोबाइल फ़ोन का बिल देर से जमा किया था आपके मोबाइल फ़ोन की तार काट रहे हैं ये गुस्से में यही भूल गया मोबाइल में तार नहीं होता कह रहा तार काट के देख दी मैंने कहा सर तार तो कटेगा हमने साउंड इफेक्ट डाला कच्चे से तार काट दी मैंने कहा सर फोन डेड हो गया आपका 
अब ये गुस्से में यही भूल गया कि मुझसे बात कर रहा कह रहा तूने मेरा फोन डेड कर दिया अब तू डेड है अब डेड है तू इस आदमी ने मुझे गालियां देनी शुरू करी अच्छा मैं भी इंसान हूं एक लेवल पे आके लगती है जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कहा सर सॉरी आर जे नवेद बोल रहा हूं ये सुनने के बाद सबसे बड़ी वाली गाली दी मेरे तो उस दिन अरमान ही खत्म हो गए मैंने कहा कर क्या रहा था मैं अब तक फिर ये बहुत चिल्लाने लगा बहुत चिल्लाने लगा मैंने कहा सर सॉरी कह रहा सॉरी वॉरी कुछ नहीं जी के, केस करेंगे तुम पे समझता क्या है तू तु, तूने कॉल कर दिया उठा के तू देखते ही नहीं कौन है कैसे है किस पोजीशन में है कैसे लेटा है कैसे बैठा है पहना क्या है कुछ पहना भी है नहीं पहना तुमने उठा के कॉल कर दिया <laughs> और गाली दे रहा गाली दे रहा गाली दे रहा मैंने कहा सर ये सिर्फ एक प्रैंक है एक सेगमेंट है इसमें आदमी मुर्गा बनता है वो हंसता है तो एक वॉशिंग मशीन फ्री मिलती है ये आदमी पांच सेकंड के बाद ऐसे था यार यार मजा आ गया और मैंने अपनी मॉम पे एक बार ट्राई किया था मैं बचपन से ही ना सब्जी वाले की आवाजें निकालता था हमारे घर फोर्थ फ्लोर पे था और अम्मी ऊपर बैठी रहती थी अम्मी सो रही है नीचे चला गया ए आलू ले बिंदी ले कोरी ले तोली ले ये साजी ले अम्मी उसी आवाज से सोती थी उसी से उठती थी हाँ। जैसे सब्जी वाला है तो उठ जाती तो मैं जाके नीचे वाला वो बेचारी नीचे उतर के आती थी फिर डांटती थी तो ये मुर्गी की शुरुआत वहीं से हुई थी एक बार मुझे याद है मैंने अपनी अम्मी को अपनी कलीग के साथ मिल फोन किया और उनसे कहा कि ये कहो अच्छा मुझे भी अंदाजा उस दिन हुआ था कि माँ तो मेरी है ये मैंने कहा ये कहो कि नवेद ने शादी कर ली है मुझसे और आपका एक पोता भी आज तक बताया नहीं है ओह माय गॉड अब उस लड़की ने फोन किया वो बोली कि अम्मी बुरा मत मानिएगा मैं नवेद की बीवी बोल रही हूँ तो अम्मी बोली या कौन <laughs> नवेद की बीवी अम्मी ने कहा इक्कीस बोली आप घबराइए मत आप घबराइए मत हम आपका ख्याल रखेंगे आपका पोता भी अम्मी बोली नहीं नहीं घबरा नहीं रही इक्कीस फिर वो कहने लगी अब वो मुझे इशारा कर रही क्या कह रही है किस बोलिए अम्मी आप बेफिक्र रही है मैंने नवेद को भी समझा लिया हम आपका जिंदगी भर ख्याल रखेंगे हमसे गलती हो गई आप हमें एक्सेप्ट कर लीजिए बोली नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटा इक्कीस तो तनिष्का बोली अम्मी आप इक्कीस इक्कीस क्या कर रही हैं बोली बीस शादियों तो कर चुका है ऐसे कर करके तुम इक्कीस भी हो तुम भी आ जाओ तुम्हें भी अर्चना जी के घर पे इनकी हाउस हेल्प है भाग्यश्री बड़ी पॉपुलर है सोशल मीडिया पे अर्चना जी प्लीज अगर आप अपना फोन दें उनको बोल देना कि आपकी मैडम इधर पी के थोड़ा आउट हो गई तो ऐसे ही ट्राई करते ना अरे ऐसे ही मैम बड़ा मजा आएगा प्लीज प्लीज आप चाहते हैं बड़ा मजा आएगा फोन फोन भाग्यश्री का नंबर मिला बेचारी भाग्यश्री मेरे को माफ नहीं कर रही कभी यार अच्छा दो एक्ट्रेस भाग्यश्री का भी नंबर है मैं गलत नाम मिला दूँ कौन सा बोला अभी मिलाते हैं दूसरा माइक पकड़ दो दूसरा माइक पकड़ दो स्पीकर पे डालो। मैडम नमस्ते। कौन बोल रहे हो हेलो हेलो हाँ जी मैडम कौन बोल रहे हो आप आप कौन बात कर रहे हैं मैडम ये फोन मिला है पड़ा हुआ इनके ये मैडम के बराबर में ये पी के टल्ली पड़ी है यहाँ पे कौन आप आप बोल कौन रहे हो भाग्यश्री बात कर रही हूँ उनकी मेड अच्छा इनके भाग्य श्री मान है आस पास नहीं तो इनका क्या करें आप ये बताओ ना आप आप इनके साथ काम करते हो क्या उनके घर पे काम करती हूँ और तो यार घर पे आप रहते हो संभाले मैं फिर रहा हूँ इनको उठा के लेके जाओ ना इनको मतलब मेरी मैडम ऐसा कभी नहीं करती है ये फिल्म सिटी में है फिल्म सिटी में एक सेकंड मैडम एक सेकंड होल्ड करो हेलो अरे आपकी वो है हाउस हेल्प एक सेकेंड धीरे से कह रहे हैं खाना बना देना मैं मेरा चाहे कुछ भी हो जाए इन्होंने बहुत आ, पी हुई है इन्होंने तो आ, इनका या तो इनके हस्बैंड आ जाएं या कोई कोई जो जो कोई घर से आके इनको ले जाए थोड़ी उल्टी पुल्टी भी हो रही है तो नहीं मेरी मैडम कभी नहीं ऐसा करती वो तो पीते ही नहीं आपके तो सामने नहीं पीती होगी पर पूरी पौनी बोतल को पहली बार में तो पीते तो एक मेरे को गुस्सा इस बात पे आ रहा है आप जब बोतल रखते हो नहीं मेरी बात सुनो आप मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो जब ये बोतल कभी नहीं करती नहीं चलो मान लिया लेकिन अगली बात जब आप इनकी बोतल रखो ना थोड़ी ज्यादा रखना हम भी पी लें यार ये अकेले बात
भाग्यश्री हाँ जी मैडम आप कैसे हो आप कैसे हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये सब मजाक कर रहे हैं हम कपिल शर्मा शो शूटिंग कर रहे हैं सो सॉरी भाग्यश्री अरे नहीं मैं मैं आपको समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को पता है आपकी मैडम कितनी प्यारी है आप साथ में पियेंगे हम दोनों भाग्यश्री हम सो सॉरी लेकिन ये सब मजाक कर रहे थे कपिल ने मेरा हाथ मरोड़ा ये करने के लिए मैं मरोड़ सकता हूँ कोई भी मरोड़ सकता है अपना खाली का हाथ मरोड़ आई लव यू भाग्यश्री सो सॉरी भाग्यश्री कितनी प्यारी है ओके बाय 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 लेकिन उसने क्या कहा मेरी मैडम कभी ऐसा कर नहीं सकती वो नहीं पीती है यही मेरा नाम खराब कर दिया बहुत अच्छी बात है शर्मा जी अरे शर्मा जी मार्केट भाग के मेरे लिए चिली फ्लेक्स लेके आओ वो पास्ता बनाना सीख रही हूँ मैं तुम्हें पास्ता के बारे में बताया किसने कि ये भी होता है सारा कुछ तुम्हें यहीं आके सीख रहा है अपने घर से कुछ नहीं सीख के आई तुम भूल गए पिछले हफ्ते पुलाव बनाया था तुम्हारे जान दे कौन सा पुलाव बनाया था पुलाव पता नहीं कौन से मसाले डाले नॉर्मली कुकर सीटी मार दो ना उस दिन कुकर छिंग छिंग के मर गया नाक बैरी थी उसकी झूठी कहीं की इनके लिए करती हूँ वो क्या है ना मैंने सुना है कि पति के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है जब मैंने दिमाग से ही मना कर दिया है तुम दिल में जाके क्या करोगी क्या मांगता है तुमको अनमोल एक आप हैं कितना प्यार करते अपनी बीवी से हाँ तो उनको मिली भी थी अमृता राव मुझे मिला वड़ा पाव फर्क Thank you, I love Dhokla. Very good. Keep eating that. You're looking like that also. I say Malishka. Hey, 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 शर्मा जी, हस्बैंड वाइफ ना साइकिल के दो टायर की तरह होते हैं। सोच देख लो एग्जाम्पल भी साइकिल की। ये नहीं कि जहाज बोल दे, कि जहाज के दो इंजन की तरह होते हैं। एक बंद भी हो जाए, एक से भी चल जाता जहाज। कहाँ से बोलूँ जहाज? जब से शादी की जहाज की शकल नहीं देखी है मैंने। शकल मैं दिखानी भी नहीं तुम्हें। ये पहली बार अपनी फैमिली के साथ बैठी है। ये रोस्टर साई उन्होंने इसको देखा कहती यात्रीगण कृपया ध्यान दें। दो चीप लोग वहां बैठे हैं, दो चीप लोग यहां बैठे हैं। तुम खबरदार क्यों मेरे मेहमानों के सामने फालतू आगे बोला तो। देख लो इनकी माँ देख लो लोगों के ऐसे डैडी होते हैं अरे वाह रेडियो वाले लोग टीवी पे आए हैं एक मिनट शर्मा जी क्या हाल चाल सब ठीक तो है अरे मम्मी क्या हो गया तुम्हें तुम दामाद से ऐसे कैसे बात कर रही हो अरे जब दामाद जी क्या खा खा के जी भर जाए तो ऐसी बात होती है हाँ और वैसे भी अब हम यहाँ से जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए सच का तो कहाँ अरे दूसरी बेटी के यहाँ इसी दिन के लिए तो उसका ब्याह किया था कि एक दामाद जी से जी भर जाए तो दूसरे दामाद जी के यहाँ जाके रह लो हाँ नवेद जी हमारे जो दूसरे दामाद जी हैं ना उनके बारे में क्या बताऊँ एक दम नंबर वन इनके जैसे नहीं दो साल हो गए ये मुझे अभी तक आइसक्रीम खिलाने भी ना ले जाएं कहीं अरे मम्मी ठीक है वो तो मुझे भी नहीं लेकर गए इट्स ओके अरे तू तो ब्यूटीफुल नहीं है ना इसलिए ना ले गए अरे अनमोल बेटा पता है जब मैं इस घर में पहली बार आई थी ना दामाद जी ने मुझे मुंह दिखाई मैं कुछ ना दिया हाँ मम्मी हाँ मुंह दिखाई सास को नहीं नई बहू को देते हैं एक मिनट बंदूक 
ईमानदारी से बताइयो मुंह दिखाई बनती है तेरे लिए हाँ मनीष का पता है ये पहली लड़की है जो चेहरे की वजह से रेडियो पे आरजे बनते बनते रह गई हाँ अरे इसने बहुत बहस करी कि देखो जी रेडियो पे चेहरा तो दिखता नहीं है वो बोले लेकिन हमें तो रोज रोज दिखेगा दामाद जी चलो बताओ कितना खा लिया हमने इस घर में आपका हाँ तुम हिसाब कर रही हो अरे मैं चेक करके देख रही हूँ कि जितना हम डिसाइड करके आए थे उतना हमने खाया कि गुंजाइश रह गई है कि देख लो सरकार बोल रही है ना बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ इनका अलग ही स्लोगन चल रहा है बेटी ब्याओ उसके घर जाके खाओ ये लोग बड़ा तंग करके रखा है इन लोगों ने मुझे तमाम जी बस ये आपका आखरी ताना हो गया जो मैंने खा लिया हाँ इसके बाद कुछ भी बोला मैं ना सुनूंगी हाँ कहाँ है आपके वो भाई साहब आप सब लोगों को मेरा नमस्कार नमस्कार ये ये जो है ना इनके ये पति है कपिल इनका मैं ससुर हूँ पापा आप डायरेक्टली बोल सकते थे ना कि आप मेरे पापा हैं अरे तुम्हें कौन पहचानता है अंकल जी अरे इनको तो दुनिया पे जानती है कोई सैड हो तो इनका नाम ले लो तो खुश हो जाता है अब बस ये लो आपका जो मैंने बोला था थैंक यू वेरी मच अरे ये तो इतने महान है कि पहाड़ों पे जाके चिल्लाओ कप्पू सामने से आवाज आती है शर्मा 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 ये ज़्यादा हो गया अब इससे ज़्यादा मैं नहीं दूँगा पापा ये अब क्या कर रहे हैं � इनकी चापलूसी करने की क्या जरूरत है? अब हम जिसके यहाँ जा रहे हैं, उसकी चापलूसी करेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं अपनी जान बचा के वहाँ से आया हूँ। क्या? और तो क्या? क्यों? अरे तीन महीने मुझसे नौकरी जैसा काम करवाया, और खाने को सिर्फ फलों का छिलका देते थे। वो भी पाइनेपल और नार if you have a pistol on your hand, you will have to do it, right? Okay. Hey, Navin, let's leave them in the cold. Papa, they will be cold in the cold. Yes, but I used to wear cold clothes and stand in the cold. Hey, Navin, you have to wear clothes very much. Yes, Navin, you have to wear clothes. No, 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 I'm going to wear clothes. You are doing a big deal. I have told you first, I have told you first, you will find a place where 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 you will find a place. Is it right? You are changing the color of Sasuma today. You were talking to me. No, no, Dhamad Ji, I am always on your side. Look at the camera. I was doing a prank. No, 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 no. I don't want to go to my house. I don't want to go to my house. No, no, no. Who is going to go? Yes, Sakura, your mouth will fall down below. Why are you laughing like a child? I'm going to give you a gift in front of my friends. अरे दामाजी बताओ अरे इसकी कौन सुनता है दामाजी की ना सुने चलो आओ जाओ घर में आओ जाओ थैंक यू सलाम सर बैठी है बैठी है बैठो वाह वाह बहुत बहुत मुबारक और स्वागत है आपका शो में बहुत अच्छा लगा। एक साहब, आजी। वो गेस्ट इधर बैठे हुए हैं। इधर है, ओ सॉरी। ओ सॉरी। माफ करना, वो क्या है ना? आप लोगों को हमेशा सुना है। अभी देखा नहीं है इस वजह से। आज भी देखा। आज भी कहाँ देखा? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन मैं आप लोगों का बहुत बार फैन हूँ। मैं आवाज़ से पह Kapil Sharma, this is 92 point something. I'm not playing. I'm not playing. What are you doing? Oh, this is the sound of the voice. I've seen it. I've seen it. I've seen Kapil Sharma on Sony TV. And what about the Malish? How are you? I've got them. I've got them without saying anything. In four bhabaroh, there is only one gulab. Oh, oh, oh! 
मैंने खुशबू से पहचान लिया ये क्या है दिखाई नहीं देता लेकिन सुंगाई तो देते है बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया आपने ये परफ्यूम थोड़ा इनको भी दो ना ये लोग तो सुंगाई भी नहीं देता है और सुनाई भी नहीं देता क्या भगवान क्या यार कपिल मेरे को बहुत खुशी हुआ तुमने आज सब उधार वाला लोग बुलाया बहुत उधार वाले भी रेडियो वाले हैं एक ही बात है उधार वाला भी पैसा लेके दिखाई नहीं देता रेडियो वाला भी पैसा लेके दिखाई नहीं देता और आपने तो लगता है पूरा दुनिया से उधार लिया हुआ सालों से आप तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते और मैं सच्ची बताऊ ये ये ऐसा क्या छुपाया आपने मैं सच्ची बोलता हूँ हेलमेट पहनो मेरे जैसा खुराफाती मिला ना बस ऐसा करना है सबको पता चल जाएगा कौन शेख साहब बड़ा अच्छा लगा आप फालतू बातें करने आए थे अपील मेरे से ऐसा बात मत करना मैं बता रहा हूँ मैं कोई छोटा मोटा शेख नहीं है कौन से शेख बहुत बड़ा शेख भाव वो तो वैसे तो बहुत बड़ा है मैं लेकिन मेरा जो अबू है दुबई में उसका बहुत दबदबा है अच्छा हाँ कानून में उसका बहुत पकड़ है इतने बड़े आदमी है नहीं बड़ा आदमी नहीं है जब भी चोरी होता है ना कानून उसी को पकड़ते हो बहुत तकलीफ है बाबा हमारा एक ही चाचा है वो दुबई का नंबर वन शेख है अच्छा फिर हमारा एक मोसा है वो दुबई का नंबर वन शेख है फिर हमारा एक फूफा है वो भी दुबई का नंबर वन शेख एक मिनट सारे शेख नंबर वन कैसे हो सकते हैं वैसे ही जैसे ये बोलती है मेरा शो नंबर वन है लेकिन कपिल मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ चाचा और फूफा गया तेल लगाने मेरा जो मामा है वो सच में नंबर वन अच्छा है मेरा मामा के लिए जोरदार ताली हो जाए गोविंदा जी के फिर मैं सच में सर आप लोग का वाकई बहुत बारह फेन है मैं इतना बड़ा फेन है मैं मालूम है सर दुबई से बहुत खतरा मोर के आप लोग को इधर मिलने के लिए आए क्या खतरा है अरे कपिल तुमको मालूम नहीं अर्चना जी मैं जैसे ही प्लेन में चढ़ा मेरा सीट पे किसी ने बम रख दिया फिर मैं घबरा गया फिर मैं उसको बोला तुम अपना बम उठाओ इधर हम अपना बम रखेगा मेरा सीट ऐसा कर वो तकलीफ हुआ मेरे को कैसे आप सुंदर आपका नाम मालिश का मेरा काम मालिश का <laughs> ये आपको बता नहीं सकते <laughs> आप मुंबई की रानी मैं दुबई का राजा वाला। वाला, वाला। राजा 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 जिगर व मैं समाज <laughs> ये शेख अचानक से भोजपुरी कैसे हो गया अरे हम तो के बता नहीं सकती पांडे जी बहुत परेशान बानी हम <laughs> दुबई <laughs> में बहुत भोजपुरी लोग हैं। इतना भोजपुरी हो गया है हम तो काजूर के ऊपर वो चूना और कथा लगा के खाते अब <laughs> और अभी हम फिल्म फाइनेंसर बन गए उधर अच्छा। बहुत पिक्चर बना रहे हैं अभी हमारा एक पिक्चर बहुत हिट हुआ उधर कौन से बहुत पारिवारिक फिल्म है वो ऊंट के साथ बकरी गई भाजी बुर्ज खलीफा में पकड़ी गई और एक और पिक्चर बहुत हिट हुआ भैया पहन के सूट दुबई में चरावेला ऊंट ये बहुत हमारा हिट हुआ फिर क्या बात है इनका में बहुत फेन है नावेद जी के लिए जोरदार चल बहुत अच्छा आप करते बहुत अच्छा आप मैं देखता है सब बहुत अच्छा एक मिनट मैं खा सकता है अरे ये खाने वाला नहीं है डॉक्टर ने बोला लाइट खाया करो मैं इसीलिए सोच देख रहा था फिर बहुत आपका मैं देखते हैं बहुत वो रेडियो मिर्ची मिर्ची में आपको मालूम है वो रेडियो मिर्ची मेरे को भी बुलाया था उधर ऑफिस में मैं मिर्ची का ऑफिस गया नहीं क्यों अच्छा क्यों क्योंकि मैं शेख है ना 
मैं अगर मिर्ची का ऑफिस में जाएगा तो शेख चिल्ली हो जाएगा इसलिए मैं ये गया ही नहीं उधर <laughs> और सर मेरे को आप वो बुर्गा बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को आप अच्छा आ, वो आप एंड में एक मैसेज भी देता है ना अपना शो में हा, 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 हा। मेरे को भी मोबाइल पे एक मैसेज दो अच्छा लगेगा कौन सा मैसेज देट योर अकाउंट इज क्रेडिटेड थर्टी लैख रुपीज ऐसा कुछ मैसेज दो <laughs> हम लोग इधर काम करते हैं ना ये सोनी वाला हर हफ्ते मैसेज भेजता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड फोर्टी लैख रुपीज फिफ्टी लैख रुपीज अर्चना जी को भी इधर से बहुत सोनी का मैसेज आता है दैट योर अकाउंट इज फोर्सफुली क्रेडिटेड विथ फोर्टी लैक एयर सर बहुत अच्छा मेरे को जुओं के लिए पूरा एस एल वर्ल्ड बनाया आप <laughs> ये ये रखो सर आप <laughs> क्या ये ये मुंह दिखाई का पैसा दे रहा है <laughs> मुंह तो दिखाओ लगता है आपको मुंह दिखाई का कोई पैसा नहीं दिया इसलिए मुंह दिखाता है नहीं आपके साथ शेख साहब आप करने के आए हैं आप परेशान कर रहे हैं कपिल बेटा मैं इधर आया है साहब उधर प्रोग्राम करेगा मैं दुबई में आप सब लोगों को हम सम्मानित करेगा खजूर से खजूर <laughs> देखकर सम्मानित करते ना नहीं नहीं खजूर भी उतना ही गर्म करता है ऐसा <laughs> कुछ नहीं एक सब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है अभी आप प्लीज निकली अभी <laughs> क्या बोला तुम मेरे को निकलो अभी मे... मैं हर्थ हो गया अले 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 कर रहे हो हर्थ हो तुमने हर्थ किया मेरे को ऐसा शेख को कभी ऐसा मत बोलना तुम बैकग्राउंड के लिए काम तो कर थोड़ा था हम बहुत मासूम शेख ऐसा वैसा शेख नहीं है शेख का सिर्फ ऊंट बड़ा होता है लेकिन दिल उसका बहुत छोटा हो बस हो गया इतना भी नहीं है <laughs> मैं आपको बता नहीं सकता मैं इतना मासूम शेख हूँ कल मेरे को गन का पोस्टर दिखा के वो तेल का कुआं ले गया मालूम <laughs> पुलिस में कंप्लेट क्यों नहीं की आपने का जरूरत नहीं था मैंने भी कुआं का पोस्टर ही दिया तो <laughs> मैं बोला ना मैं शेख है मेरा दिल छोटा है लेकिन मेरा दिमाग दिमाग बहुत बड़ा है तभी तो हम ये बांध के रखता है नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा <laughs> फिर मैं एक आ, मेरा बहुत प्रॉब्लम है हमारा घर मेरा बांझा है मैं कब तक बांझा रहा मेरा भी बांझा होना चाहिए <laughs> वो मेरा एक बांजा है सर जैसे आपका शो आता है आप बकरा हो सॉरी वो बनाते हैं क्या मुर्गा मेरा बांजा को उधर यूएई में कोई बकरा बना दिया शो पे और वो बकरा ही बन गया वो निकलता ही नहीं उसमें <laughs> उसका जरा आप लोग कुछ कर सकते हैं तो करो किधर है हेलो बिरयानी में उसको फिर <laughs> <laughs> क्या कर रहे तुम इधर क्या कर रहे बस करो बस करो बस करो ये इसको देख रहे आप नावे जी ये आपका कोनी से इंस्पायर होके इसने अपना मुंह रखा हुआ ये बेचार ये इतना आपको मालूम है ये बीच का मांग क्यों निकालता है क्योंकि अगर एक साइड बाल रखेगा तो गिर जाएगा ही सबको हेलो बोलो नमस्ते हाँ तो बहुत घर में इसने टेंशन किया हुआ है उधर वो सब गार्डन में पौधा खा के सब पौधा गांजा कर दिए और कपिल में बताओ ये घर पे हम प्याज काटता है लहसन काटता है ये डर के भाग जाता है कि इसका बिरयानी बन जाए चलो ये भी कोई टेंशन का बात नहीं है प्रॉब्लम क्या हो गया मेन क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है इधर तुम ये लो ये सब मत करना ओ क्या कर रहा है तुम सुनो मेरा बात अरे अर्चना जी को तो हेलो किया नहीं बकरुद्दीन 
बस बस पास मत जाना कहा जाएगी इधर इधर दूर नहीं रहना अभी सर इसका मेन प्रॉब्लम क्या हो गया है ये कल बकरी के पीछे लग गया था अच्छा हाँ तो इसको अभी सुधारना बहुत जरूरी है तुम बकरी को मिला तुम बकरी को क्या बोला बेचा बकरी तुमको क्या बोला मैं बताऊ जैसा आपका रेडियो स्टेशन होता है इसका चैनल किधर फंसा हुआ है वो कुछ करना पड़ेगा एक मिनट इसका चैनल चेंज करते में क्या हो रहा है क्या हो रहा है हाँ ये ये यही चैनल पकड़ो ये बोल छोड़िए ना किधर गया तुम क्या हो रहा है ये हाँ ये बोल छोड़िए ना भगवान हवा बिरयानी क्या हो रहा है इसका कुछ क्या हो रहा है मैं काम करता इसको लेके जाता कोच नहीं होने वाला इसका अरे छोड़िए ना अरे क्या इधर मतलब आपका बड़ा प्यारा शो आता था रेट्रो शो जो होता था पुरानी जींस उसमें ही इन्होंने पहली बार अमृता राव जो बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं इनकी वाइफ हैं इन्होंने उस शो में उनको प्रपोज किया था आपको आपको डर था कि अगर लाइव बात करूंगा मना कर दिया तो मुंह पे बेचती हो जाएगी तो कहते हैं कि हुसन वालों में मोहब्बत की कमी होती है और चाहने वालों की तकदीर बुरी होती है क्या बात है लेकिन लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था उनमें मोहब्बत की कमी नहीं थी और इस चाहने वाली की तकदीर भी इतनी बुरी नहीं थी मेरे मम्मी पापा यहाँ पे बैठे हैं मेरी बहन यहाँ पे है दिल्ली में जैसे कि बताया कि अंधेरे थिएटर में देखते हुए हीरोइन से प्यार हो जाता है ऐसे हम जब देखने गए थे विवाह फिल्म तो मुझे भी उस थिएटर में पूनम से प्यार हो गया था हाय हाय और वहाँ और थिएटर से निकलते वक्त मेरी माँ ने सीढ़ियों पर कहा था कि बेटा बहू लाना तो ऐसी लाना और हमने तैश में कह दिया ऐसी क्यों यही लेकर आएंगे क्या बात है क्या बात है लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप कब कहाँ क्या बात कह रहे हैं और आपके जबान पे सरस्वती विराजमान है और जब मैंने यहाँ मुंबई में आके पुरानी जींस के साथ शुरुआत की मैं सिर्फ लेजेंड्स को ही इंटरव्यू करता था जो पहली कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेस जिन्हें मैंने इंटरव्यू किया वो अमृता थी क्योंकि उनका मन था किशोर कुमार स्पेशल करने का अच्छा जी तो वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई क्योंकि वो रोमांटिक गाने वो रेट्रो गाने इतने प्यारे हैं कि उन्हीं को सुनते सुनते हमारी दोस्ती बढ़ी और प्यार तो मुझे पहले से ही था उन्होंने बताया था उनको मिलके कि मेरी पहले से साजिश चल रही है मतलब जब आई आपने बताया तो आपने जो रात जो रेडियो पे प्रपोज की बात कही आपने तो मैं अपना मन ऑलरेडी बना बैठा था कि अब टाइम आ गया है गर्म है लोहा मार दो हथौड़ा वाली बात थी रात को वो शूट से यहीं फिल्म सिटी से घर जा रही थी उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आई एम लिसनिंग टू योर शो मैंने कहा यही सही मौका है तो रेडियो पे अपनी बात कहने के लिए मैंने ना अपना नाम इस्तेमाल किया ना उनका मैंने उनका नाम जो इश्क विश्क में था पायल वो यूज किया और अपना नाम विकी यूज किया जो मेरे घर का नाम है विकी पायल को प्रपोज कर रहा है एक लेटर आया और रात को इलेवन फोर्टी फाइव वैसे भी वो गाने सुन के मैं दो पैक डाउन टाइप होता हूँ उस वक्त पे <laughs> तो मैंने कहा कि आपको विकी ये दिल की बात कह रहा है अगर आपकी हाँ है तो आप विकी को अभी कभी कॉल कर देना और ना है तो फोन तक मत करना अच्छा गाना चलाया चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है गाने का अंतरा भी खत्म नहीं हुआ होगा पहला कि अमृता का फोन आ गया आ, क्या बात है अनमोल साहब आप तो सच में अनमोल निकले यार पाजी शाहरुख खान सिंगल होते तो रेडियो पे मैं ये ट्राई कर देती <laughs> असली नाम के साथ वो भी क्योंकि शाहरुख खान <laughs> तो और कोई सिंगल हीरो पकड़ दो <laughs> शाहरुख खान जैसा है कोई नहीं वो तो कोई नहीं है, है कोई बस आप लोगों को देख कर हमको बड़ा अच्छा लग रहा है सच बता हमारे दादाजी अगर हमारे साथ आए होते ना उनको भी आपको देख के बहुत अच्छा लगता <laughs> इनके बहुत बड़े फैन हैं नहीं नहीं कल उनका आँख का ऑपरेशन हुआ है वो कुछ भी देख के खुश हो जाते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मलिश का जी भी आई है जोरदार तालिया हो जाए रुक क्यों गए बचाते रहो बढ़िया जी कैसे हैं बहुत अच्छा 
आपका ना सारा शो हम देखते हैं हमको बहुत पसंद है आपका सब शो अरे थैंक यू लेकिन सिर्फ एक दिन हम आपका शो नहीं सुन पाते कौन से दिन मंगलवार के दिन ये मुर्गा बनाते हैं ना ऋतुराज जी नाम ऋतुराज रखे हैं कपड़ा अनिता राज का क्यों पहन का बढ़िया बहुत अच्छा बहुत अंदर का ही बता रहे हैं तो ये अपना धनिया का आजकल क्या भाव चल रहा होगा इनसे क्यों पूछ रही है अरे मिर्ची वाले हैं धनिया का तो पता ही होगा बुढ़िया तेरे को कितनी बार कहा है तू ना हंसा कर ऐसे पिछली बार भी हंसते हंसते तेरी किडनी सलवार के रस्ते बाहर आ गई थी ना हंसा कर ऐसे अच्छा जी तू राज्य देखिए अगर आप पे मार्क्स रहेगा तो इसके अंदर भी आप हंस रहे हैं कि क्या आपका एक्सप्रेशन है हमको पता चल नहीं रहा है आवाज आती है आवाज आवाज आती है लेकिन आपको अगर हमारा बात पसंद आया ना तो ऐसे कीजिए और बाई चांस हम पसंद आ गए ना तो इस पे थोड़ा सा सिंदूर लगा के हम तो दोनों हाथों में सिंदूर लगा कर तैयार हैं। अरे बाप रे बाप क्या हम सिंगल है ना रेडी टू मिंगल है हाँ सिंगल है तू स्टेशन पे जाती मेट्रो गेट पे तीन टिकट देने पड़ते तुझे हाँ सिंगल अच्छी बात है आपको पता है हम सच बताए शर्मा जी अर्चना जी गूगल वाली जो आंटी है तो अभी आई है जो हमें बताती है कि ट्रैफिक इधर है ट्रैफिक उधर है उसके पहले तो यही लोग थे जो हमारी मदद करते थे इसके लिए भी जो तालिया हो जाए बहुत बढ़िया सही बात है यार वो टाइम पे आप लोग बहुत हेल्प किए हैं कि जाम यहाँ पे लगा है यहाँ पे जाम खुल गया ये सब बताते एक जाम हमारे लिए भी जरा खुलवा देंगे कहाँ पे ये ममता बारानी रेस्टोरेंट में बोले शर्मा जी आपको पता होगा अर्चना जी आपको भी एक जमाना था जब रेडियो पे जो फिल्में थी पूरी की पूरी ऐसे सुनाई जाती थी हाँ कि अच्छा आजकल ये नहीं होता है क्यों वरना सोचिए आज इमरान हसमी का फिल्म अगर पूरा सुना दे पूरा दस मिनट के लिए पूरा मोहल्ले का कुत्ता लोग आ जाएगा रेडियो के पास उनको लगेगा कि हमको बुला रहे हैं समझेंगे नहीं कि वो पप्पी में ये पप्पी में फर्क है अनमोल जी आप हीरोइन से शादी किए हैं ना इतफाक का बात देख के शर्मा जी भी हीरोइन से करना चाहते थे शादी हो <laughs> ना पा सका हो ना ये उनके लिए सिंग करते रहेगा लेकिन कोई और सिंग आके बुढ़िया <laughs> <laughs> तेरे को एक बात बोलना भूल गया मैं हाँ क्या हो गया तेरा नहीं हुआ है अभी बाकी है कंटिन्यू कर सकते हैं हाँ कर लो ठीक है फिर कर लेते हैं <laughs> वैसे हम सच बताएं हम भी आर जे बनना चाहते हैं अपने नाम के आगे हम भी आर जे लगाना चाहते हैं जैसे आप है ना मुंबई की रानी हम भी बनेंगे कुछ अब क्या पटना की प्रिंसेस ऐसा रहेगा और वैसे भी देखे रिश्तों का भी कोई टेंशन नहीं है एक बार वो पटना की प्रिंसेस अब बन गए फिर आप देखिएगा पटना के सारे लड़के हमसे ही पटना चाहेंगे अरे 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 छपरा छपरा के सारे लड़के हमसे ही छिड़ना चाहेंगे समस्तीपुर के सारे लड़के हमारे साथ ही मस्ती करना चाहेंगे अरे अरे अरे। हम तो रेडियो का ना बुरा समझ भी गए कैसे काम करता है शर्मा जी आपको पता है कल आपको दो करोड़ रुपए मिलने वाले हैं कैसे ये बात हम आपको बताएंगे पांच गानों के बाद यही करते हैं पांडे जी बिल्कुल बिल्कुल उत्सुकता बढ़ाते हैं बीच में गाने पेल देते हैं पांच गाने बैठ जाए तो बहुत बढ़िया ऐसे क्या है कि नहीं आप लोग जैसे कहानियां सुनाते हैं ना रेडियो पे हम वो भी तैयार किए हैं लड़का लड़की से जाके कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लड़की लड़के से कहती है हाँ मैं भी प्यार करती हूँ लड़का कहता है क्या तुम मेरे साथ भाग चलोगी लड़की कहती है भाग तो चलूंगी लेकिन हम जाएंगे कहाँ तो लड़का कहता है कहा शायद तुम्हें पता नहीं है कपू बिल्डर लेकर आए हैं थ्री बेडरूम हॉल फ्लैट सिर्फ तीन लाख रुपए के डाउन पेमेंट पे 
कहा नहीं कैसे पटना की प्रिंसेस तुम्हारी बातें खत्म हो गई है ठीक है शर्मा जी अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम जा तो सकते हैं लेकिन शर्मा जी हमको एक बात बताइए कि अपना ये इंसान जब बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग उससे क्या होते हैं जलते हैं तो हम चलते हैं ओके बात है नाइस मीटिंग यू यो यो पटना की प्रिंसेस पटना की प्रिंसेस हमने कुछ आपकी फोटोग्राफ्स निकाली हैं सोशल मीडिया से लोग नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूं ओ, पहला ही फोटो आया है आरजे मोल वाओ वट आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग आई डिजर्व टू चिल हैशटैग गुड मॉर्निंग आरजे मोल पॉजिटिव वाइब्स आइए नीचे देखते हैं कॉमेंट्स दाए हाथ से खुद ही फोटो खींच रहे हैं और वो ऐसे कर रहे हैं जैसे फोटो कोई और खींच रहा है जरूर ये इगतपुरी में है अगर मॉलदीव में होते तो बीच के साथ पूरा फोटो डालते <laughs> आगे और दिखाइए अगर आपको शराब छोड़नी हो तो आप नाके पर रख जाओ मैं उठा लूंगा <laughs> और दिखाइए ओ <laughs> मलिश्का ने फोटो डाला है अंडर नो सरकमस्टा ओके लिव इट नहीं पढ़ते हैं ये <laughs> कमेंट्स देखते हैं ऊपर चढ़ने के बाद इन्हें याद आया इन्हें सिर्फ चढ़ना आता है उतरना नहीं ये सच है। लड़की पेड़ पे चढ़े तो बंदर भी कुछ नहीं कहते मैं चढ़ा था मुझे तो बंदर ने थप्पड़ मार के नीचे उतारा था और दिखाइए इतना पैसा कमाती हो आप तो आम खरीद के भी खा सकती हो पेड़ से तोड़ने की क्या जरूरत है आम गिरा मत देना हाफूस आम लंगड़ा हो जाएगा टेक्निकल पंच और देते हैं फोटोग्राफ ओहो मेरा भाई कैंडिड फोटो वाला पोज रूम रूम ये तो वीडियो के मतलब मोटरसाइकिल ना अमित भाई हाँ वीडियो कॉमेंट्स दिखाइए दो लाख में धूम बनाने के लिए संपर्क करें गर्मी में गरम गरम सीट पे बैठने के बाद मेरा भी मुंह ऐसा ही बन जाता है जींस आपने ऐसी ही खरीदी थी ये बाइक से गिर गिर के ऐसी हो गई है पेट्रोल नहीं भराओगे तो ऐसे ही मुंह से रूम रूम करोगे और दिखाइए पांडे जी पांडे जी आप तो कह रहे थे मैं टी टोटलर हूँ फुल चैट कमिंग सोन अवर मोस्ट फेवरेट वरुण धवन कृति सरन स्टे ट्यून इंडिया आइए नीचे कमेंट देखते हैं बड़ी खूबसूरत पिक्चर है अनुराग भाई आपने इनके साथ फोटो खिंचाई है या इनके हाथ में फंस गए हैं <laughs> किसी ने लिखा मेले में बिछड़े भाई बहन <laughs> मुझे भी जब तक दीदी पांच सौ रुपए नहीं देती थी मैं भी उनको जाने नहीं देता था <laughs> बिना घड़ी देखे मैं बता सकता हूं फिलहाल आपका वक्त अच्छा चल रहा है <laughs> और दिखाइए अर्जुन मोल एट ईयर ऑफ मैरिज टूडे फिफ्टीन मे टू चुलेशन ब्रदर अभी अभी पंद्रह मई अभी अभी गया बहुत प्यारी जोड़ी आपकी खुश रहे आप थैंक यू आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं किसी ने लिखा है उसको भाई वेडिंग एनिवर्सरी होता है मैंने वेल्डिंग ही लिखा है उसमें जुड़ के रहना पड़ता है भले ही कितनी भी चिंगारी निकले धन्यवाद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सही लिखा है और दिखाइए शादी से पहले ये आखिरी बार था जब अनमोल का मुंह उनकी वाइफ के सामने खुला था <laughs> और दिखाइए ओहो नावेद भाई ने डाला डोंट हैंगरी मी भूख लगी थी आपको नावेद भाई भूख और गुस्सा दोनों चीजें आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं मैंने सुना है आप बहुत अच्छा मुर्गा बनाते हो 28 तारीख को मेरे भांजे की बर्थडे पार्टी है उसमें पंद्रह लोगों के हिसाब से मुर्गा बना दोगे क्या शादीशुदा आदमी की डेट पे अगर बीवी आ जाए तो आदमी का ऐसा ही चेहरा बनता है इन्होंने दो ग्लास बनाए हैं एक चढ़ाने के लिए दूसरा उतारने के लिए और दिखाइए धन्यवाद शुक्रिया तो राज की फोटो नहीं दिखाई ऐसी ऐसी फोटो डालते हैं दुनिया हाँ? में कोई आदमी नहीं डालता इंस्टाग्राम पे सीरियसली इनके सिर्फ शेड की फोटो होती है कान की होती है ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट डालते हैं 
कम असेंबल करते हैं फिर जाके एक जीतुराज बनता है जीतुराज को कमेंट्स भी वही लोग करते हैं जिनके दिखते नहीं है अच्छा मलिश्का जितनी प्यारा ये बोलती हैं ये मल्टी टैलेंटेड है इन्होंने बड़ी सारी हॉलीवुड फिल्मों में डबिंग भी की है अपनी आवाज दी आपने मैंने एक्टिंग भी की है कपिल एक्टिंग भी मैं मैंने गाने भी गाए बोलने वाला था भी दीदी और? पहले ही बोल पड़ी तो, तो मलिश्का जो है बड़ी मल्टी टैलेंटेड है ये, ये बोलती तो अच्छा है ही एक्टर बड़ी कमाल की है <laughs> एक्टर बड़ी कमाल की है एक्टर बड़ी कमाल की है और <laughs> जूर, जूर। अच्छा आपने कभी कभी देखा होगा कि ना प्रोग्राम कुछ ऐसे भी आते हैं रेडियो पर लव गुरु टाइप वो आपको बातें बड़ी मीठी मीठी सुनाते हैं कि प्यार कोई गुना नहीं है इबादत है प्यार कीजिए ये आंखों से बाहों तक का सफर है सफर तय कीजिए <laughs> लड़कियां तो इम्प्रेस होती हैं और उसमें जब धुंध पड़ती है ना तभी लड़के भी दीवाने हो जाते हैं <laughs> फिर ये जो लव गुरु वाला प्रोग्राम करते हैं ना रात को 12 बजे तो खत्म हो गया घर सुबह सात बजे निकलते हैं वापस ये <laughs> लड़के पीछे लग जाते हैं आपके साथ कोई क्रेजी फैन आपके पीछे पड़ा ये सवाल मेरा आप पांचों से है <laughs> बहुत सारे किस्से हैं एक्चुअली ये जो आपने बताया एक्चुअली रात के जो आर्जेस हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है अच्छा क्योंकि मेरा शो रात को हुआ करता था लड़कियों का खून में लेटर लिखना या अलग अलग तरह से मेरे शोना मेरे बब्बू केक भेज देना अच्छा आ, बड़े अतरंगी तरह के फैंस होते हैं कुछ ऐसे भी फैंस होते हैं जो कन्फ्यूज फैन होते हैं आते हैं आप इवेंट के बाद उनको एक्साइटमेंट होता है आपके साथ तस्वीर खिंचाने का मेरे साथ पर्सनली हो चुका है वो आई है आके मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ मैं आपके साथ फोटो खिंचाना चाहती हूँ फोटो खिंचाने के बाद बोलती है थैंक यू जीतुराज मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका मैंने कहा मैडम मैं जीतुराज नहीं हूँ ओ सॉरी 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 अनुराग पांडे आई एम सॉरी गाय इतनी बेस्ती मत खराब करो हमारी लेकिन ये सब ये तो मजाक वाली बातें हो गई मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा कि रात का शो करते थे तो कई बार लड़कियां आ जाती थी मिलने के लिए और हमारे सिक्योरिटी गार्ड आके बताते थे भी कोई आके बैठी हुई है फिर उनसे मिल लेते थे लेकिन एक बार वो सिक्योरिटी गार्ड ने आके हमको बताया कि मुझे बोले कि वो बैठी हुई है आपसे मिलने के लिए आधा एक घंटे से बैठी हुई है लेकिन जा नहीं रही है मैं का कोई बात नहीं देखते हैं कितनी देर तक बैठती हैं मेरा तो रात को बारह बजे तक का शो होता है वो बारह बजे तक बैठी रही और मेरे लिए वही जगह थी जाने के लिए जहाँ से मैं जाऊँगा वो मिली मुझसे और मुझे कहती है मुझे बैठी है मुझे आपसे दो मिनट बात करनी है मैं बैठा थोड़ा घबराहट भी थी अंधेरा था पूरे स्टूडियो में एक बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड मैं और वो बहुत बड़ा डरावना था उन्होंने अपने अंदर से एक लेटर निकाला मुझे लगा एक लव लेटर होगा कहती पढ़ी है मैंने वो लेटर पढ़ना शुरू किया तो कपिल भाई वो सुसाइड नोट था अरे बाप कहती रात को आपको रोज सुनती थी जिंदगी से हताश होके एक दिन रात को सुसाइड करने का मैंने प्लान बनाया लेटर लिखते लिखते आपका रेडियो शो चल रहा था आपने कुछ एक ऐसी बात कही कि मुझे लगा कि आज नहीं मरना कल मरूंगी और कल से परसों और हफ्ता और महीना और छह महीना आज जिंदा बैठी हूं तो आपके लिए ये लेटर आपको देखे जा रहा है क्या बात है चलिए जी हमारे शो का एक असूल है जो हमारे दर्शक आते हैं वो उनके जो भी चाहे स्टार्स आते हैं हम उनके साथ इंटरेक्ट भी कराते हैं और कभी कभी हम किसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं कभी कभी हम लोग देखते हैं ना न्यूज पेपर में या टीवी पे या कुछ ऐसे विज्ञापन आते हैं कि अगर आप इस बात का या ये कॉन्टेस्ट जीतते हैं तो आपको ये फ्री मिलेगा जैसे नावेद भाई ने बोला कि वॉशिंग मशीन फ्री में मिलेगी आपको क्या लगता है क्या क्या फ्री होना चाहिए मुद्दे की बात पे आते हैं जी भाई साहब हेलो कपिल जी हेलो सर हेलो एवरी हेलो मैं रमेश लालवानी उल्लासनगर से हूँ बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी आपका मेरे घर में एक नल है पानी का पानी का नल है अच्छा जी <laughs> अगर मैं चाहता हूं कि मेरे घर में सरकार तीन और भी फ्री नल लगा के दे क्यों एक नल होगा सुबह को मस्त उसमें से गरम गरम दूध निकलेगा दूध वाला नल चाहिए आपको हाँ अच्छा जी और क्या क्या खुश है गरम गरम दूध निकलेगा मेरे पोते मेरी नातिया और मेरे बच्चे पियेंगे अच्छा जी मुझे बहुत अच्छा लगेगा अच्छा जी फिर दूसरा भी नल चाहिए मुझे वो कौन सा वो जो दोपहर को जो उसमें से चाय निकले गरम गरम अच्छा जी और तीसरा भी एक नल चाहिए आ, उसमें क्या निकले? ये बताओ वो जो मुझे रात को आठ बजे के बाद जो उस नल में से बियर आनी चाहिए बियर बियर निकले हाँ चिल्ड बियर एक एटीएम भी लगा जिसमें पैसे भी निकले वो भी लगा के दीजिए आप ये बाबू राव का स्टाइल है देखिए मुझे पता नहीं ये पॉसिबल हो सकता है मेरे आपकी बातें सुन के विजुलाइज करके मजा बड़ा आया मेरे को लालवानी जी बड़े शातिर हैं आप और कोई हमारे दोस्त जी मैडम ओहो ये बाल स्ट्रेट कितने के हैं वाओ हेलो मैम नमस्ते हेलो कपिल जी हेलो एवरीवन माय सेल्फ नमिता अगर हमें कुछ मुफ्त में मिल सकता है तो लेडीज की सबसे फेवरेट है पानी पूरी अगर प्लीज हमें अगर आप कपिल जी आप या पता नहीं गवर्नमेंट कोई भी हम लोग को पानी पूरी अगर पानी पूरी नहीं उसका रीजन मैं बता रही हूँ करके की पानी पूरी में दो प्रॉब्लम होती है करके एक तो जब पानी पूरी वाला गिन के देता है ना तो वो बहुत दुख होता है ये में क्या होगा उसके लिए लगता है या तो फिर हम डबल प्लेट ले 
और उसके बाद भी वो उसका मैथमेटिक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है चाहे छह लेडीज खा रही हो सबका हिसाब रखता है उसको आपका चौथा मैडम आपका है ना बड़े उसमें हमारा मन नहीं भरता है और सेकंड चीज है करके कि हमें पानी पूरी लेडीज को बहुत पसंद आती है लेकिन हमारे हस्बैंड स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो पानी पूरी बिल्कुल पसंद नहीं है वो किस चीज के शौकीन है आपके अलावा वो वो मतलब क्या खाने के शौकीन है मेरे हस्बैंड को स्वीट्स बहुत पसंद है उनको पंजाबी खाना बहुत पसंद है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर शुक्रिया सो मच और कोई हमारे दोस्त जी पाजी उसकी डाइट से ज्यादा उसकी पोटी का खर्चा मेरे को हम अपने शो के माध्यम से आपको मतलब किसी डायपर कंपनी को बोल देते हैं पाजी का नंबर ले लीजिए <laughs> आपके लिए भी चाहिए कुछ डायपर <laughs> देखो जी ऐसे ही हमारा टाइम पास हो रहा है तीन महीने के लिए हमने शो बनाया था मजदार लोग आते हैं दस साल का बोगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शुक्रिया पाजी कहाँ से आए आपने बताया नहीं जलंधर पंजाब जलंधर से जी हाँ मेरे ससुराल है जलंधर में अच्छा जी हाँ मुझे नहीं अच्छा लगता जलंधर बड़े प्यारे शहर से आए पाजी बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए शुक्रिया जी एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां आइए पाजी जीतू भाई अनमोल नामेद भाई मलिश्का पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ा ही मजेदार एपिसोड था और बड़ा खूबसूरत वक्त बिताया आप सब लोगों के साथ और जितने भी दर्शक हमें टीवी पे देख रहे हैं ऐसे ही खुश रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए आबाद रहिए और देखते रहिए हमारा शो शुभ रात्रि गुड नाइट शबक है थैंक यू सो मच फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज